Actuellement, j'ai des relations. Mais je ne sais pas où elles vont. Et je ne sais pas euh, si elles sont pérennes. Spontanément, je ne peux pas d'un claquement de doigts les avoir tous en tête. Euh, c'est pas qu'ils soient euh, incroyablement nombreux, mais, mais ça, 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 ça fuse un petit peu dans tous les sens quand même. J'estime que je suis dans des dynamiques de relations libres, ce qui pour moi est donc est le plus grand ensemble. C'est-à-dire que là-dedans, on a toutes les variations du libertinage à réellement, euh, euh, par exemple, typiquement les personnes qui ont des relations polyamoureuses hiérarchiques, donc avec un ou une coprimaire, et puis toute une série d'autres relations de moindre importance à côté. Plus ça va, moins j'arrive à me reconnaître vraiment dans dans l'idée de, de me dire que je suis amoureuse de quelqu'un, parce que l'intensité de l'amour que je peux ressentir pour une personne, je peux le ressentir pour énormément de personnes, parfois même lorsque il n'y a absolument aucune implication romantique, aucun désir physique, aucun désir de vivre avec cette personne, ou quoi. mon idéal, ce serait de tendre plutôt vers quelque chose qui s'approcherait de l'anarchisme relationnel, où il euh, n'y aurait pas vraiment de hiérarchie entre les relations, il n'y aurait pas vraiment de, 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 de sentiments d'obligation euh, entre les personnes. Euh, ça va, ça vient, et, euh, et on se laisse un peu porter par le vent. Et... Ça serait vraiment mon idéal. Après, je sais que j'ai beaucoup d'insécurité, et pour moi, c'est important parfois de, de me dire qu'il y a quelqu'un qui est là, quoi qu'il arrive. C'est surtout quand la jalousie pointe que je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal. On a une espèce de mensonge par rapport à ça. La jalousie, c'est la preuve d'amour. Mais non. La jalousie, c'est la preuve qu'on n'est pas à l'aise avec soi-même. Et on remet ça sur l'autre. C'est un sentiment utile, parce que, comme tous les sentiments, il, il indique qu'il se passe quelque chose en nous. Mais c'est la manière qu'on a de l'interpréter, de en général, qui je trouvais mauvaise. Du coup, je n'ai pas envie d'être dans une dynamique relationnelle où on se dit que la jalousie, c'est normal et que c'est une expression d'amour. Dans beaucoup de relations monogames, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça et qu'il qu y a une difficulté à, à accepter qu'on n'est pas le centre d'une du, personne, qu'on ne peut pas l'être. Ce qui fait que je suis venu euh, à une réflexion sur le polyamour, sur les relations non monogames, etc., c'est que j'ai associé la monogamie euh, traditionnel à d'un côté une possession de l'autre et de l'autre une dépendance à l'autre. Et donc des choses extrêmement négatives au final euh, où on compense plus un manque qu'autre chose. Et donc du coup, bah, avoir quelqu'un qui est là par défaut quoi qu'il arrive, c'est un bon moyen de ne pas avoir à affronter en permanence le fait que on a des insécurités, et c'est pour ça que c'est une forme d'idéal d'être détaché dans mes relations. Pas détaché dans le sens où je me fiche de mes relations, mais où mes relations ne sont plus un moyen de compenser ce qui ne va pas chez moi. On avait commencé à y réfléchir avec, euh, avec euh, mon ex-mono. <rire> ça n'a absolument pas marché. Entre autres parce que j'ai assez vite compris que l'idée c'était qu'elle puisse faire beaucoup de choses, mais que moi je devais bien rester à ma place. <rire> Moi, je suis toujours admiratif des gens qui parviennent à ouvrir leur, euh, leur couple et qui restent ensemble. Parce que je pense aussi que notre relation s'était tellement construite, justement, dans cette, dans cette dynamique de dépendance, que c'était insupportable de, de la voir partir euh, et dans le, dans, dans le sens inverse, pour elle, de me voir partir. Et donc après, j'ai eu quelques mois de réflexion pendant lesquels je me suis dit que le polyamour, en fait, c'était complètement de bidon passer cette phase de dégoût qui était liée à cette rupture qui a été très difficile, euh, bah, j'y suis revenu parce que simplement, ça gardait tout son sens et toute sa pertinence. L'équilibre, il, il n'existe que, que pour soi dans ce type de relation, puisque la vie des autres ne, ne graphite pas autour de nous et que notre vie ne se résume pas à une personne. C'est à nous individuellement de trouver un équilibre dans tout ça. Comme je ne suis pas 
la seule relation des personnes que je fréquente. Je n'ai pas sur moi le, le poids d'être la totalité de leurs fantasmes, la totalité de ce qu'ils peuvent désirer. Euh, et donc je peux simplement être moi-même. Je ne suis pas la seule expérience qu'ils peuvent vivre. Et donc ça enlève un poids énorme. Mes relations sont plus saines. Être dans la compersion totale. Quand, quand je vois mes partenaires euh, aller ailleurs, même devant moi, j'aimerais bien ne pas en avoir rien à foutre. Être heureuse pour mes partenaires. Pour moi, la compersion, c'est un sentiment qui est proche de la compassion. Sauf que la compassion, c'est compatere, c'est souffrir avec. La compersion, c'est... C'est proche, dans le sens où c'est aussi euh, ressentir ce que l'autre ressent, mais c'est ressentir ce qui est de positif. Quand l'autre est heureux, ça me rend heureuse aussi. Pour moi, il n'y a pas de lien direct entre le fait que je sois une personne trans et euh, le fait que je sois dans des dynamiques de relations ouvertes. Et en même temps, je ne me serais pas sentie libre de transitionner dans le cadre d'une relation monogame. J'ai rencontré une personne qui m'a permis de vraiment euh, de me libérer par rapport à ça, euh, avec qui j'ai pu vivre cette transition. Je ne fais pas beaucoup dans la progression en général, je fais souvent des choix un peu radicaux. Il y a un jour, euh, j'ai décidé, ça y est, maintenant, euh, maintenant je l'assume, je ne suis pas revenu en arrière. Alors dans mes relations à ce moment-là, euh, ça n'a pas changé grand-chose, parce que j'avais surtout une relation en cours. On était dans une dynamique polyamoureuse, ouverte. Mais voilà, à ce moment-là, je n'avais que cette personne dans ma vie. Et puis bah, finalement, c'est relativement récent que tout s'est goupillé d'un coup, que je commence à rencontrer énormément de gens. Mes relations, quand elles se terminaient, avant, donc, avant que je sois dans, dans, dans une dynamique de, de, de relations ouvertes, quand une relation se terminait, c'était la fin du monde, à me taper littéralement la tête contre un mur. Euh, je devenais complètement dingue, euh, tout s'écroulait, quoi, puisque, encore une fois, c'est une question de dépendance. Ma valeur dépendait du regard de l'autre, et l'autre disparaît, j'ai plus de valeur, il n'y a plus rien. Moi, je me définis comme pansexuel, c'est-à-dire que le genre des personnes que, avec qui euh, j'ai des relations n'a pas d'importance en soi. Mais clairement, je pense qu'il y avait une forme d'homophobie euh, refoulée qui m'empêchait d'aller vers des hommes, par exemple. Et c'était un gros frein. Euh, L'envie était là, clairement, mais je, je n'arrivais pas, en fait, à me, à me projeter dans ce genre de relation, même pour un soir. Que maintenant, ça, ça s'est complètement libéré. J'ai tendance à beaucoup plus laisser couler les choses et finalement, peu importe qui j'ai en face de moi, s'il si y a une attirance physique ou même simplement si je sens qu'il y a une connexion mentale et que ça, et que ça va un peu plus loin, moi, je, voilà, j'ai vraiment plus de, plus de limites du tout par rapport à ça. Maintenant que j'ai enfin l'occasion de rencontrer les personnes, euh, de fréquenter les personnes socialement, de, de, me, de me vivre socialement, euh, femme, de relationner en tant que femme, eh ben, j'ai juste envie d'explorer. J'ai juste envie de rencontrer un maximum de personnes, un maximum de personnes différentes les unes des autres. Mais voilà, disons que je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même et que, euh, quand bien même, c'est très loin d'être parfait, malheureusement. J'ai l'impression qu'à chaque page, je vais un peu plus dans la bonne direction.